¿Cómo están gente? Hoy tenemos un programa muy bueno. Vamos a explorar en bote los lugares más icónicos de la isla de Capri y la impresionante costa malfitana. Luego llegaremos a la cima del monte Solaro y tendremos las vistas panorámicas más fascinantes de este lugar. Estamos saliendo de la marina pícola en este bote lleno de entusiasmados viajeros. Todos estamos con el mismo espíritu, listos para este viaje. Nos ha tocado un clima perfecto, el agua se ve increíble, nada podría estar mejor. La estatua de Genarino Escugnizo en Capri es un encantador homenaje a un personaje emblemático de la isla. Cuando uno está acá y dice que el agua es turquesa, cristalina, no se está exagerando. El agua es realmente de otro mundo y estas cuevas, estos acantilados, todo es de película. Ahorita nos encontramos en los famosos Faraglioni de Capri. Vamos a pasar por debajo del Faraglioni del Medio y aquí es una tradición darse un beso al pasar por debajo. Se cree que si una pareja se besa mientras pasa por debajo, su amor perdurará y estarán juntos para siempre. Así que no duden en ponerse románticos. Aquí estamos pasando justo por el faro de Punta Carena. Este se encuentra en la punta oeste de la isla, cerca al pueblo de Anacapri. Este faro fue construido en 1867 y es uno de los faros más antiguos de Italia. Bueno, ya estamos por llegar a la Gruta Azul, o en italiano, la Grota Azurra. Espero que lo esté pronunciando bien, probablemente no. Como pueden ver, hay bastantes botes que están entrando a la cueva. Inicialmente llegamos hace un rato, pero el guía nos dijo que regresaríamos en más o menos una hora, porque había demasiada gente. Nos preocupamos un poco, dijeron que existía la posibilidad de que no podríamos entrar. Gracias a Dios todo salió bien. Estamos por entrar. Nos estamos preparando para ingresar. En nuestro bote nos están dando la chance de decidir si vamos ya o esperamos un ratito. Nosotros nos mandamos. Vamos a ir con otra pareja en un pequeño botecito. Le tengo mucho respeto a este señor que subió al bote. Es un señor mayor y es bien difícil subirse a otro bote en mar adentro. La marea complica las cosas. Es difícil inclusive para gente joven. Todo se mueve. Ya habrán pasado por esto, me imagino. 
La Gruta Azul es simplemente asombrosa. Para visitar la Gruta Azul tendrán que subirse a pequeñas embarcaciones. Pero no se preocupen, hay guías expertos que los llevarán a través de la estrecha entrada de la gruta y les permitirán disfrutar de esta experiencia única. Se sentirán como exploradores descubriendo un tesoro escondido. Estamos entrando a Blue Grotto, en la Gruta Azul con balsita. Tenemos que entrar así. ¿Qué está? No. ¿Eh? cámara para ver si se veía algo interesante, lo que pude confirmar es que es profundo, no se ve el fondo y tampoco pude ver vida marina. La Gruta Azul es conocida por el agua que brilla de color azul dentro de la cueva. A medida que los rayos del sol atraviesan una cavidad submarina, esto se refleja en el agua marina y un resplandor azul ilumina la caverna. Lindo. Esta asombrosa gruta se extiende aproximadamente 50 metros en el acantilado y alcanza una profundidad de alrededor de 150 metros o 490 pies. Es bastante profundo y nos cuentan que abajo hay un fondo arenoso. Bueno, ahora estamos en Anacapri, nos hemos subido al teleférico que nos lleva a la cima. Yo detesto las alturas, no me gusta, me da vértigo, me mareo, pero sí me gustan las experiencias únicas, llegar a lugares increíbles, así que siempre termino haciendo estas cosas. Estamos colgados en una cuerda solo por un gancho, todo bien, pero cada vez que pasamos por estas columnas, el asiento tiembla y hace bulla, me pone un poco nervioso. Sin embargo, tengo 100% confianza de que estamos seguros. Para llegar al Monte Solaro hay varias rutas disponibles, tenemos el bus de 15 minutos de Capri a Nacapri o el bus de 25 minutos que sale desde Marina Pícola. Una vez en Anacapri se toma el teleférico hasta la cima y ya está.
chéveres las tomas que se pueden captar aquí. Estamos en la cima. ¡Wow! Todos los pájaros volando alrededor de los gigantescos acantilados. Increíble. Según la mitología griega, el monte Solaro fue el lugar donde Odiseo, Ulises, fue seducido por las sirenas mientras navegaba de regreso a casa. Se cree que las rocas en la base del monte eran el hogar de las sirenas. Una leyenda bastante interesante este lugar. Justo cuando estaba filmando la estatua del emperador Augusto, me di cuenta de esta lagartija. Me gusta mucho filmar la vida animal en los lugares que visito. Siempre es interesante encontrar especies que no habías visto o encontrar algo de vida en los alrededores. Bueno, vamos de regreso hacia abajo. Muy chévere este paseo por el monte Solaro. Ténganlo en el calendario. Recomendamos que visiten de todas maneras. Vamos a seguir bajando por acá y disfrutando de este pequeño paseíto. Ahorita estamos bajando y parece que nadie está subiendo hasta ahora. Todos los asientos los veo vacíos. Parece indicar que ya está cerrado. Me equivoqué. Aquí vemos un señor subir. Parece que se puede venir a ver el sunset. Uf, me da ansiedad. Nosotros veremos el sunset desde la piaceta de Capri, donde sanaremos algo porque nos morimos de hambre. Bueno, no tengan miedo a la aterrizada, parece más complicado de lo que es. Solo vayan con la velocidad del asiento y es al toque. Bueno, estamos acá. Estamos en el Hotel CDN en Capri. En la piscina. En la piscina. Súper bonito. Hay árboles de limones. Y es todo bien bonito porque tiene todo temático, todo decorado de limones. Voy a mostrarles acá lo que está bien. La decoración que le puedo observar. Hemos pasado bastante bien. Y ya estamos de salida. Ya nos vamos a poquitarlo. Así que ya les mostramos más cuando estemos por allá. Un abrazo. No se olviden de probar los deliciosos gelatos en Anacapri. Nosotros probamos un gelato de limón que estaba delicioso, así que no se olviden de probarlo. Nos encontramos en la piaceta. Desde este lado de la plaza se puede ver la vista de postal de la ciudad de Capri. Muy bonito lugar. Aquí abajo se encuentra el funicular que nos llevará a donde están las embarcaciones. Bueno, llegó la hora de irnos. De nuevo nos ganamos con un sunset espectacular. Vamos a extrañar esta isla. Estamos en el ferry saliendo para Positano, obviamente muy emocionados por conocer este nuevo lugar tan icónico en Italia. Qué relajados estamos en este lugar del mundo, Italia, qué hermoso país. Toda esta zona de Nápoles es increíble, tienen que venir. Como dicen aquí, si es solo un Capri, solamente hay un Capri, visítenlo. Ya nos vemos en el próximo video, suscríbanse si les gustó, denle like y nos vemos pronto. Chao.